。白小姐，你在干什么？白亚萌，你这是干什么？玉哥哥，我也不知道怎么回事儿，刚刚我就在这喝茶等你，然后他就冲上来了，也不知道为什么。阿明，嗯，玉哥哥，这个是你新请的女佣吗？这么年轻啊！这是我的客人。客人？哦，我想起来了，她就是姑父给你选的那个女孩吧？哎，你不是把她送走了吗？你来干什么？玉哥哥，我知道你醒过来了，就马上来看你啊。那你看到了，不错。玉哥哥，我担心你。阿明，送客，白小姐，请。那玉哥哥，我改天再来看你、啊。你大哥车祸的那个肇事司机，现在怎么样了？那个司机出事后，没几天就失踪了。失踪了？可能知道自己撞的是全氏集团的大公子，怕扛不住压力吧。但愿事实确实如此吧。<笑>爸，您什么时候也爱看那些肥皂剧啊？哪有那么多阴谋诡计啊！我知道不是你的问题，你不用担心，是白亚萌在搞事情，你不用放在心上。阿优，虽然你不是我亲生的，但是全家也没亏待过你。只要你好好辅佐你大哥，全家的富贵少不了你的。就别生出那么多。不该有的心思了。当然了吧，我会好好辅佐大哥的。嗯。谢谢你给我说出这病，我短期内没法还你钱，所以我想留在你身边照顾你，直到你的腿痊愈。你好，莫云小姐，还记得我吗？我大哥怎么不在啊？你手怎么了？阿佑，大哥，你回来了。大哥，你的腿好点了吗？还是老样子。你怎么来了？当然是来关心你的。对了，撞你的那个肇事司机。他失踪了，你知道吗？咱爸说，不知道是不是有人在背后指使他。大哥，你觉得他是被人指使的吗？希望不是吧。好了，看完你，我的任务也算完成了。你好好休息，我先走了。哎呦，不管爸妈对你怎么样，我始终把你当兄弟。说什么呢，哥？爸妈和你一直都对我很好。走，人找到了，好，带，越来越好玩了。喂，什么？我们的旅游线路又被人抢先发布了？喂，阿明，老板，你快看新闻啊！对，我老公生病，在住院，全家就要找一个五官有缺陷的女孩，不知道怎么就找到我们家云云了。云云确实不是我亲生的，但是她是我养大的，全家。用我老公的命威胁我，我对不起云云。云云姐，我们不知道你在全家怎么样了，我们都很担心你。公司的新路线发布会为什么要延迟？万一让老爷子知道了
，我也猜到你们说这样，你们都不带钱，我问你们，请您这边不到我的问题，小姐。